。美元是美国的福利，但是却是全球的灾难。如果说过去美元的根基是石油，那么现在美元的根基就是美债。因为谁都知道，当下的美元更加看重的是美国信用和偿还能力，而美债则是美国信用和偿还能力的延期。本以为美国维持高息能够吸引全球的资本购买美债为美国续命，然而没想到中国暂歇一个月以后重启抛售美债，更是将持有规模降低到了2009年3月以来的新低。而作为美国盟友的日本，更是大举再次抛售220亿美元的美债。日本这是要背刺美国站队中国吗？而在中国减持的同时，布林肯却宣布将和中方高层在老挝会晤。美国这是又要求助中国，只有想不到，没有做不到。本以为中国将彻底结束抛售美债，而日本也将在自救之后继续为美国霸权续命。然而没想到的是，第一大和第二大债权国同时抛售美债，日本更是一马当先。日本这是要彻底背刺美国吗？近日，根据美国财政部消息。美国公布了2024年5月份持有美债的情况。毫无意外的是，中国在暂歇一个月后再次减持美债，而此次减持的美债规模为24亿美元，可以说减持规模是相当温和。但是，如果我们将另外一个数据放进来比较，就会发现不同。中国上半年进出口贸易总额为 21.17 万亿，而贸易顺差就达到了 3.09 万亿，而且同比更是扩大了 12%。如果将上半年的贸易顺差兑换成美元，则会发现我们上半年的贸易顺差额达到了四千二百亿美元左右，而这些钱我们却并没有拿去购买美债，而且还持有美债的规模还减少了，这对于美国来说就非常的不利。因为根据美元体系的规划，美元环流是中国赚取美元顺差，同时将赚取的美元拿去购买美债，从而形成美元环流，进而让美元霸权能够持续。然而，现在竟然出现了美元外流而不回流，那美国回流的就只有一个东西，那就是美国通过美元放出去的债务。而中国现在做的就是通过美元顺差来置换全球发展中国家的美元债务，从而帮助更多的发展中国家解套。而这也是为何美国加息到现在自己都已经快撑不住了，而海外发展中国家却依然没有发生债务问题。其主要的原因就在于，中国是一百五十多个国家和地区最大的贸易伙伴国。只要中国经济稳定，那大多数国家的进出口贸易就是稳定的。同时，中国还通过手里顺差的美元帮助完成债务置换，而这也让美元霸权的根基出现了松动。而在中国抛售美债的同时，作为第一大债务国的日本，非但没有增持美债为美国续命，而是大举的抛售美债，而且更是抛售了近二百二十亿美元的美债。如果和上次抛售的美债叠加，那日本两次就抛售了近五百多亿美元的美债，这对于当下的美国来说就非常的要命。而且更要命的是，在五月份不光减持了美债，更是减持了美国的长期证券资产。而且海外光是在五月对美国的长期证券净卖出额就达到了五百四十六亿美元，可以说现在不光是中国在逃跑，而是整个海外资本都在出逃。而这也预示着美元霸权正在受到挑战。而在中日都减持美债的同时，作为美国国务卿的布林肯却在美国的安全会议上表示，他将在老挝与中方高层会晤，期望能够澄清误会，同时避免冲突。美国这时又要开始对中国示弱，让中国接盘了吗？如果说过去的美债是美国霸权的延续，那今天的美债就是美国霸权的催命符。而唯一能够救得下美国的国家，却只有中国。而此次美国再次找上我们。只能说，美国早知今日，何必当初呢？今天的美国可以说已经到了最后的时刻。要知道，美国现在的债务规模已经到了三十五万亿美元左右，而且这个数字正在快速的增长。而且，在美国四万亿美元左右财政收入的基础之上，美国的国债利息就已经达到了万亿美元左右。而且，为了维持美国当局的正常运转，美国当下的财政赤字就达到了一点七万亿美元左右。可以说，当下的美国完全是依赖美元债务的泡沫在支撑，而想让这个泡沫不出现崩坏，那唯一的方式就是美元环流能够正常运转，也就是之前所说的，全球都赚美元顺差，同时又将赚取的美元拿去购买美债，而美国利用通胀缓慢的稀释债务，同时再用释放的美元去大肆购买全球的核心资产，从而用美元的通胀来稀释美国的债务。再用海外收割的资本来完成美国资产的增值，从而吹出更大的泡沫来掩盖当下的泡沫。可以说，这一切就是美国霸权的本质。
。然而没想到的是，中国的核心资产美国当局买不到，同时中国又通过汉水换取了大量的美元外汇。即使到了今天，我们的外贸顺差都在几千亿美元之上。这也就是说，美国想通过制造美元稀缺来拉爆债务的方式，根本就伤不到我们。而且我们还保住了更多发展中国家，这对于当下的美国来说就非常的难受。收割不到中国也就算了，现在连其他国家都收割不到，那美国此次的收购该如何收场呢？毕竟谁都知道，加息完了就是美国放水，现在其他国家没有报，那美国放出去的水又该往哪里去呢？最后的结果必然是资本无处可去，在美国出现空转或者推高通胀。而且就在美国要和中国高层会晤的同时，沙特资本更是大举的在巴西和智利进行调查，从而进行投资。而这些投资的资本，或许更多的可能就是就是来自于美国证券资产的抛售。而对于我们来说，当下的美国显然来到了变革期，那我们要做的肯定不是全盘接受为美国霸权续命，而是从自身的利益以及全球的利益出发来做决定，既不能让零八年的次贷危机再现。同时又不能让美国的轨迹得逞，但是总的一句话，那就是我们应该加速摆脱对美元体系的依赖，开始建立一个新的国际体系了。只有这样，才能避免受制于人。美国威胁加码制裁中企之际，中国罕见取消对美企反制，理由很直接。由于拜登退出二零二四美国总统大选已成定局，其团队在处理重大国际事务时也变得更加激进。在日前召开的美国阿斯彭安全论坛上。美国总统国安事务助理沙利文极力炒作中国原俄，并叫嚣若不重新考虑对俄政策，必将遭到美国政府更多制裁。而就在同一场活动上，身为国务卿的布林肯也喊着同样的陈词滥调，不断拿中俄正常贸易说事，还威胁中国不能在俄乌中间两头通吃。然而，就在沙利文、布林肯要为乌克兰主持最后的公道时，乌克兰外长库列巴却将在二十三号访问中国。据《环球时报》援引外交部网站二十二号发布的消息，应王毅外长的邀请，库列巴将在本月二十三号至二十六号来华访问。鉴于俄乌冲突还在持续，因此库列巴此次访华的重点必定是跟有可能出现的俄乌和谈有关。而促使泽连斯基政府转变顽固立场的最大推动力，恰恰是拜登宣布退选，不想被特朗普背刺的泽连斯基只能将希望寄托在我方身上。值得一提的是，在外交部同场记者会上，发言人还证实了另一则重磅消息。有记者向发言人毛宁询问，如何评论被中方制裁的美国卫讯公司正在寻求同中企进行商业合作。对此，发言人明确表示，由于采取反制措施所依据的情形发生了变化，因此中方决定取消对卫讯公司的反制措施。根据公开信息显示，身为美国卫星通讯供应商的卫讯公司之所以会被我国反制，是因为该公司曾参与对台军售，向台军提供可以在战场上及时传输信息的战术无线电系统。虽然我国并没有给出为何要解除制裁的具体信息，但是从外交部目前透露出来的一些细节中可以看出，对方必定是在受到制裁后采取了补救措施，弥补了对台军售带来的负面影响。甚至不排除向我方透露了设备参数的可能性。需要指出的是，外交部宣布的这两则消息看似没有联系，但二者都发生在拜登官宣退出之后。换言之，不光是美企的心思开始变得活泛起来，就连美国的追随者们也在为自己寻找后路。事实上，无论是我国撤销针对美企的反制措施，还是邀请乌克兰来华磋商，都是基于同一个目的。那就是在美国从伪多级转向真单级的背景下重新布局乌克兰问题。只要没有美国的持续介入，国际社会就有机会用更加务实的方案为局势降温。而我国撤回制裁，则是在向美国工商界释放一个积极信号。即便美国政府的外交政策真的转向孤立主义，但并不意味着中美之间的商业往来会因此而中断。只要美企愿意尊重中国的核心关切。继续拥抱全球化，中国对外开放的大门就不会关上。中国欢迎包括美企在内的全球企业来华投资，不会因为美国单方面破坏正常贸易秩序而恶意打击美企。当前的局势十分明了，拜登的退选犹如朝着一潭死水投下的石子，谈不上石破天惊，但必然会产生涟漪。而特朗普的卷土重来，虽然会给中国带来更多压力。但也会让美国自己处于一个相对不利的位置。如何将有利于中国的因素不断扩大，将是接下来四年中国与美国博弈的重中之重